Nice. Ich die, ah, scheiße, ich keine Arrows mehr. Aber jetzt sagen, wenn ich die treffen würde, dann wäre das Ganze um einiges leichter. Dachte ich mir schon, dass das Ganze so endet. Ah, hi, Ed. Was? Bleibst du stehen? Hm, gut zu wissen. Hunger. Das hätten wir auch anders regeln können. <lacht> Gut. Okay, die Kollegen ist gefährlich. Der Atronarch ist standardgemäß da. Schlagen geben will ich mich alle auch nicht, ne? Mal halb lang da. Ja gut, also der macht halt keinen Damage mit seiner Magie, das ist ganz gut. Heißt, ich nehme die wieder. Da könnte doch ein Problem sein. Ja. Boah, die Bolts wieder. Wenn die überhaupt Damage machen gegen den Atronarchen. Also genügend. Ah, okay. Okay. Solange das Ding kein Mana hat. Das ist genügend HP. Ähm. Mm. Ne, Scrolls haben wir auch nicht wirklich. Was, wenn wir hier mit Spells ankommen? Bringt das was? Okay, da schaut zu. Warum oh, machen wir kaum Damage mit dem Ding auf einmal? Ach so, ja. So. Jetzt. Jawohl. Mhm. Hm? Hm. Okay, ist der Kollege doch freundschaftlich gesinnt? Vielleicht sogar die Kollegin hier? Zum Mund? Ah, ich weiß nicht. 
Ich habe mir nicht getraut. Was haben wir denn hier? Armor Rating 10. In der Robe hier. 21, ja, okay. Lele, lele, lele. Da hätte ich aber mit mehr gerechnet. Hallo? Sind wir freundlich? Ah, guck mal an. I don't know you. What do you want? Oh, Major Skill. Hm. Imperial culture regards blood vampires as destructive monsters to be hunted and destroyed. However, romantic nations of noble, virtuous vampires persist in imperial traditions and vampires are thought to pass unrecognized in the Major Skill and the Imperial Art... Art... Artis Socracy. Okay, sind Ma okay, das könnte jetzt ein Problem, Problem sein, wenn die Kollegin zu, zur Magiergilde zählt. Weil wir. Ich glaube, wir dürfen dreimal jemanden von der Magiergilde killen, bis wir rausgeschmissen werden. Ups. <lacht> ich meine, guck mal, die, das, die Sache ist halt. Die stehen hier mitten im Nirgendwo rum. In der Ruine. Da gehe ich halt davon aus, dass sie automatisch auf uns zurennen und uns angreifen. Ich meine, okay, das könnte auch sein, daran liegen, dass ich vorher größtenteils in Morrowind, also nicht Morrowind gespielt habe, sondern Soul's Time, also Blood Moon, die Expansion. Und da ist es halt so, wenn, wenn du irgendeinen, wenn man irgendeinen Charakter sieht, der einfach in der Pampa irgendwo rumsteht, meistens sind sie nackt, dann rennen die auf einen zu und versuchen einen umzubringen, weil es halt Berserker sind. Und generell auch hier in Ruinen ist es auch meistens so, wenn ihr irgendwo in den Ruinen jemanden mit einer heftigen Armor rumstehen seht, dann sind die Kollegen meistens drauf und dran, euch zu killen. Also trifft mich eigentlich gar keine Schuld. So gesehen. Das war ungewisse Notwehr. So gesehen. Vorsorge wäre ein anderes Wort. Gibt es noch fast wieder am... Mainland angekommen. Das meiste, das wir halt wirklich hier gebraucht haben, oder die meiste Zeit, die wir hier verbraucht haben, sind größtenteils echt in der fucking... Der fucking Wasser. Und vor allem, wir haben einen Atrona äh, frost Atronarchen gelegt. Die Feuersalze gibt komischerweise nur 75 Gold, das wir von denen haben. Kann ich nochmal zeigen. Ich weiß ja, im Kopf hier. frost Salz 75. Das ist ein bisschen knauslich, aber naja. Crazed Buttstabber. Ach schon, ich glaube hier um die Ecke war irgendwas. Ja, Cliff Racer. Gut, dass wir gleich diese scheiß Gabel aus unserem Inventar haben. Was noch positive, p, p, positivere äh, übrigens ist, dass wir, dass ich anscheinend keine Crashes mehr, mehr habe. Zumindest jetzt die, letzte, die letzten zwei Stunden oder so. Das ist schon mal wunderbar. Mit einem Bullnetch da hinten. Vor denen habe ich mittlerweile echt keine Angst mehr. Wir machen einfach unsere Bound, ähm, unseren Bound Longbow. Hauen dem Silver Arrow oder sonst irgendeinen anderen Arrow zwischen die Kiemen und dann ist das Ding auch schon down. Also es ist kein Problem mehr. Really? Kann es auch schwer machen. Noch ein Bullnet. <lacht> Die scheinen hier echt irgendwie einheimisch zu sein. So, Oshilako Camp haben wir auch schon gleich erreicht. Dann gehen wir direkt Richtung Cool natürlich. Yes. Yes. Ah oh, ja. Yeah. 
Wunderbar. Denk nochmal drei Pearls ab abgesahnt. Fehlt. Ah gut, keine Ausdauer. Könnte daran liegen. Jo, andere Richtung. Ups. Genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Genau das sollte nicht passieren. Aber gut, halb so wild. Das wollte ich auch nicht als Weapon haben, sondern den hier. Back away, Demon! Ich glaube, wir kriegen noch ein bisschen was an Kohle zurück. Wir haben ganz gut was abgestaubt an, ähm, auf dem Weg jetzt hier an Loot. Also der E3-Herzen, Drovax, Frostsalz. Das schon einiges. Also die Null Septims, Schrägstrich Draken, Schrägstrich, Schrägstrich Draken, je nachdem, wie man sie nennen möchte. Die werden gleich Freunde bekommen. Haben sie ja mittlerweile schon. Weiß nicht, ob ich die ganzen Elementar-Dinger behalten soll. Ich meine, die machen halt nicht wirklich viel Damage. Die machen noch nicht wirklich viel Elementar-Damage, aber die machen halt ein bisschen was. Wie man hier sieht. Ist wie gesagt nicht viel, aber das summiert sich natürlich. Vor allem, wenn dann auch äh, irgendwie Schwächen für das, für das jeweilige Element vorhanden sind. Und ich glaube, wir sind fast... Kann das sein? 334 von 335, also noch eine Sache quasi und mehr oder weniger noch eine Sache und wir sind over in Combat. Da war nochmal extrem knapp. Fast wie abgemessen vom Giant. Äh. Kannst du das sehen hier? Ja, das ist 0,1. Uh. 335 von 335. Also nehmen wir noch eine Sache mit, das 0,1 ist. Denke ich mal. Dann sind wir auch beim Kamber. Ja, gut, die haben wir da hinten. Ich gehe kämpfen mal aus dem Weg, wenn sie nicht sein müssen, weil ich will nicht den Loot irgendwie liegen lassen. Gerade wenn es sowas ist, was, was, was so ein Schalk eben letzten Endes droppt, so ein 75er-Item. Natürlich, das ist nicht viel, aber da wir null Kohle haben quasi, mehr oder weniger. Wir haben gerade 335 Septims oder so. Schau gerade mal. 273. Aber ja, jeder Septim zählt, wenn ich das einfach links liegen lassen muss, dann ist es, tut das schon ein bisschen weh. das Kaguti halt. Ja, Value 2, das ist doch nicht so schlimm. Spark wollte ich genau. <lacht> 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 
damn it. Ich lasse es mal drin, weil ich glaube, mit dem könnten wir schon over encumbered sein, wenn ich das mitnehmen würde. Na, ja, der Root Sandstorm? Nope. Ah, ihr schon wieder. Are you kidding me? Wie viel Damage machst du eigentlich mittlerweile? Geht's noch? Ich glaube, es hackt. Ähm... Wie viel hältst du mittlerweile aus? Ja, 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 ist klar. Ist klar, Game. Deswegen wäre ich eigentlich drauf und dran, übrigens äh, Tribunal erstmal zu deinstallieren. Oder zu dequippen quasi. Einfach damit diese Scheiße nicht mehr passiert. Aber ich glaube, dann gibt es ein paar Probleme, weil wir ein paar Items haben, die es nur im Tribunal gibt. Kann sein. Deswegen müssen wir damit halt erstmal leben. das Gefühl, die skalieren so langsam. Oder nicht skalieren, aber dass die halt äh, mit, jedem, mit jedem Mal irgendwie mehr HP oder sowas kriegen. Ja, das war ja klar, dass wir jetzt auch in Combat sind. Das ist der kaguti halt, den ich gerade mitgenommen habe dadurch. Habe ich ein Bucket. Macht auch voll Sinn. Ähm, lass mal das im Inventory. Nach wie vor kein Fan vom Sandstorm. Gut. Schon besser. Deswegen bin ich auch nicht so der Fan von Aldrun. Deswegen macht auch äh, Haus Redoran für uns übrigens keinen Sinn. Ich weiß gar nicht, wo Haus Ladu, wo das genau gebaut wird letzten Endes, dann muss ich dazu sagen. Es könnte sogar in Balmora sein. Das können wir ja machen, weil wir können in Cool Gibson eine Still Strider. Die können wir eigentlich mal direkt Richtung, das ist eine gute Idee, äh, Richtung Balmora nehmen, weil, ja, das ist halt das nächste quasi bevor Vivek. Weil ich glaube, wir können von Cool aus gar nicht direkt nach Vivek die Still Strider nehmen. Ich glaube, das existiert nicht. Ich glaube, in die Richtung kam ich nicht weit, ja. Da muss ich hier an der Küste lang. Genau, gehen wir nach Balmora, treten da schon nach Haus Lalu rein. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Komm, ich nehme deine Sachen auch noch mit, weil das ist alles Septims. Ich finde auch Bullmatches mittlerweile, wie gesagt, sind leicht zu legen. Generell zu Beginn eigentlich auch schon. Aber es sollten schon ein bisschen mehr Drops geben, wenn ihr mich fragt. Props for the drop quasi. Und zu Beginn, diese Schalks, glaube ich, heißen sie, nicht unterschätzen. Den Feuer, den wir hier drücken, der ist nicht zu verachten. Zu Beginn. Mittlerweile ist es kein Problem mehr. Okay, gut, dass ich dich, gut, dass ich dich gesehen habe schon. 